इस सेशन के अंदर हम लोग तीन मज़ीद नए टूल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जिसमें सबसे पहला टूल ब्रश टूल पेंसिल टूल और कलर प्लेसमेंट टूल रिप्लेसमेंट टूल है इन तीनों टूल के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं सबसे पहले हम लोग ब्रश टूल को समझने की कोशिश करते हैं जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो अपनी मर्जी से कोई कैलीग्राफी करना हो या कुछ ड्राइंग करना हो तो वो ब्रश और पेंसिल टूल की मदद से बड़े आसानी से हो सकते हैं ऐसा करने के लिए मैं फाइल में जाकर एक न्यू सिंपल पेज सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ ये पेज मेरे पास क्रिएट हुआ एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ सॉरी एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और इस लेयर पर आने के बाद हम यहां से ब्रश टूल को सेलेक्ट करते हैं ब्रश टूल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी डायमीटर यानी उसकी साइज़ क्या होगी यहां हम देख सकते हैं जितना बड़ा ब्रश चाहिए हो हम उतना बड़ा ब्रश हासिल कर सकते हैं ब्रश की डिफरेंट वैराइटीज अवेलेबल हैं जिस स्टाइल का ब्रश हमें यहां से चाहिए वो स्टाइल का ब्रश हम ले सकते हैं अगर उसके कॉर्नर जो है वो हार्ड हो तो हम ब्रश स्टाइल ये सेलेक्ट करेंगे अगर इसके कॉर्नर जो है वो स्मूथ हों तो हम ब्रश ये सेलेक्ट करेंगे तो ब्रश की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेटली हर एक की प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंट वैराइटीज अवेलेबल हैं हम जो भी चाहें स्टाइल वैरायटी वगैरह वो हम यहाँ से ले सकते हैं ब्रश को चूज करने के बाद लाइक like अब मैं अपने पेज पर कुछ भी ड्रॉ करना चाहता हूँ वो मैं आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ आप देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सॉफ्ट हैं अगर मैं इसी में से हार्ड कॉर्नर्स का ब्रश सिलाई करता हूँ तो आप देखें अब जो ब्रश ड्रा हो रहा है वो बेसिकली से कॉर्नर्स हार्ड हैं अगर इसके डायमीटर को अपनी मर्जी से हम बढ़ाना चाहें तो हम अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं और अगर इसे कलर को चेंज करना चाहें तो अवेलेबल कलर में से हम कोई नया कलर सेलेक्ट करके उसकी मदद से भी कुछ नया ड्रॉ कर सकते हैं तो ब्रश की डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कलर्स जिसकी मदद लेते हुए हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं ब्रश से मिलती जुलती ही एक कमांड है पेंसिल मेरे नज़दीक आमतौर पर दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है पेंसिल के अंदर भी पेंसिल की डिफरेंट साइजेस थिकनेसेस अवेलेबल हैं पेंसिल के अंदर उसके कॉर्नर की हार्डनेस को आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं मिसाल के तौर पर मैं 19 डायमीटर का ब्रश जो है वो पेंसिल जो है वो अपने लिए सेलेक्ट करता हूँ और अपने पेज पर आके ड्रॉ करता हूँ ये पेंसिल से जो है वो एक सिंपल लाइन हमें नज़र आ रही है अगर मैं इसकी हार्डनेस को कम करना चाहता हूँ तो मैंने फिफ्टी इसकी हार्डनेस को रखा और अब मैं इसको ड्रा करता हूँ तो ये 50 परसेंट तक इसकी हार्डनेस जो है वो कम हो चुकी है इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको पेंसिल जो है वो किस तरह की चाहिए या उसका डायमीटर किस साइज़ का चाहिए ओके देन इसके बाद अगर हम पेंसिल या ब्रश या इमेज को आ, का पैटर्न अपनी मर्जी से डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ बने बनाए अवेलेबल पैटर्न्स मौजूद हैं मिसाल के तौर पर ये लीव्स कुछ मौजूद हैं हमारे पास हम लीव को सिलेक्ट करते हैं एक नई लेयर के ऊपर डायमीटर थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं बैकग्राउंड कलर सॉरी फॉरग्राउंड कलर ग्रीन है वो ठीक है और बैकग्राउंड पे डार्क ग्रीन कलर कर देते हैं एंड देन ओके करते हैं पेज पे हम लीव्स बनाने की कोशिश करते हैं जस्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करते हैं आप देखें ये हमारे पास लीव्स आ रही हैं जिसका फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड सिंपल ग्रीन और डार्क ग्रीन के साथ हमें कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है अगर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से चेंज भी करना चाहें तो वो भी हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ अब देखें येलो और ग्रीन का जो है वो कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है अगर मैं लीव्स की जगह कोई ग्रास स्टाइल लेना चाहता हूं तो वो भी पैटर्न हमारे पास यहां पर पहले से मौजूद हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस यहां पर मौजूद हैं जस्ट मैं क्लिक करते हुए ड्रैक कर रहा हूं और आगे की तरफ बढ़ रहा हूं आप देखें ये लीव्स जो है वो मेरे पास ड्रॉ हो रहे हैं अगर लीव की साइज़ को मैं बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसके डायमीटर को बढ़ा कर देता हूँ और जस्ट ड्रैक करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ ये लीव्स मेरे पास येल्लो विद ग्रीन जो है वो ड्रा हो रहे हैं अगर मैं कोई ब्रश और कोई किसी ब्रश को जो है वो अपने पास खुद से एज अ पैटर्न जो है वो लेना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं ऐसा करने के लिए जस्ट मैं ओपन करता हूँ और 
माई डॉक्यूमेंट में सी ड्राइव में प्रोग्राम के अंदर डॉप के फोल्डर में ओके फोटोशॉप चूँकि पोर्टेबल है चले हम किसी और माई डॉक्यूमेंट से ले लेते हैं राइट right. ये कार्टून ही ले लेते हैं चलें इस दफ़ा मैं इस कार्टून को एज अ ब्रश के तौर पर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया लेफ्ट रूल की मदद से इसकी सिंपल रेंज बनाता हूँ रेंज बनाने के बाद हम जाते हैं एडिट में और यहाँ से कमांड इस्तेमाल करते हैं डिफाइन ब्रश प्री सेट इस पर क्लिक करते हैं कहता है कि ब्रश का नाम सैम्पल ब्रश वन होगा हम अपनी मर्जी से कोई नया नाम भी दे सकते हैं लाइक like मैं इसका नाम दे देता हूँ कार्टून और फाइनली इसको ओके करता हूँ ओके करने के बाद रेंज को हम डी सेलेक्ट करते हैं अब इस पिक्चर की हमें नीड नहीं है हमने इसे क्लोज किया ब्रश में जाते हैं और ब्रश या पेंसिल किसी में भी जा सकते हैं और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में सबसे नीचे जाते हैं यहाँ पर हमारे पास 209 नंबर का एक नया ब्रश ऐड हो चुका है जिसमें हमने कार्टून रखा था उसको सेलेक्ट किया डायमीटर हम अपनी मर्जी से बड़ा कर सकते हैं अगर बड़ा कार्टून चाहिए और अपने पेज पर आके जस्ट उस पर क्लिक करते हैं ये पिक्चर एज अ ब्रश हमें नज़र आ रही है कलर इस वक्त इसका ग्रीन है तो हम अपनी मर्जी के कलर्स को चेंज कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब की बार मुझे कलर इसका ब्लू चाहिए मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया और ओके किया और अपने पेज पर जाकर जस्ट मैंने क्लिक किया ये ब्लू रंग का कार्टून लाइक अ ब्रश मुझे नज़र आ रहा है तो हम ब्रश को अपनी मर्जी से भी बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं यही चीज़ हमको पेन से भी मिल जाएगी लाइक मैं पेंसिल में चला जाता हूँ सबसे नीचे देखें यही जो ब्रश हमने डिफ़ाइन किया वो हमें नज़र आ रहा है और मैंने जस्ट क्लिक किया वो ब्रश हमारी स्क्रीन पर अप्लाई हो गया थर्ड टूल हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कलर रिप्लेस कलर रिप्लेसमेंट टूल एक्चुअल में पिक्चर के ऊपर अप्लाई करने में ठीक से हमें समझ आएगा फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल पिक्चर को ओपन करता हूँ और इस पिक्चर के सिचुएशन एरिया में कलर को फिल करना चाहता हूँ कलर को फिल करने के लिए जो कलर हमने सेलेक्ट किया है जस्ट शर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं अब ये कलर हमारे पास इस तरह से फिल इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रीन के साथ जो है वो सिचुएशन में ग्रीन का कलर मिल रहा है तो उसका पैटर्न हमारे पास नया अप्लाई हो रहा है अच्छा अगर मैं सिचुएशन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जेड कंट्रोल अल्ट्रो जेड और सिचुएशन की जगह मैं यहाँ से हक ले लेता हूँ ब्रश साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ड्रा करता हूँ अब आप देखें हक के अंदर जो हमने ब्लू कलर लिया था वो बेसिकली हमें यहाँ नज़र आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली अपने ड्रेस के कलर को अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो भी कलर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहे अच्छा ये जो कमांड मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली इसमें मैं क्लिक करते हुए कलर जो है वो फिल कर रहा हूँ ठीक है इसमें एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है अंडू किया है मैंने एक और प्रॉपर्टी है जो कि बेसिकली इसमें कहलाती है वंस कलर आप क्लिक करेंगे एक दफ़ा क्लिक करेंगे और थोड़ी देर तक ये कलर फिल होगा और उसके बाद फिर ये कलर ड्रॉप हो जाएंगे फिर से क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप उसको कलर ड्रॉप करेंगे फिर से क्लिक करना पड़ेगा कलर ड्रॉप करेंगे यानी एवरी टाइम आपको थोड़ी थोड़ी देर में क्लिक करते करते रेंज बनानी होगी ठीक है ये कंटिन्यूस कलर आपके पास नहीं आई है जबकि थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास उसमें बैकग्राउंड स्विच है आपके बैकग्राउंड के कलर को जो है वो बेसिकली वो चेंज करता है नए कलर के साथ तो इसकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है मेनली जो हम कलर फिल करते हैं वो हक एरिया के अंदर और कंटिन्यूस कलर जो है वो बेसिकली फिल करने की कोशिश करते हैं कलर कोई से भी हम ले सकते हैं लाइक इस दफ़ा मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ और ओके okay करता हूँ और हक के अंदर मैं पहले कलर को हम ख़त्म कर लेते हैं और मैं कलर फिल कर रहा हूँ लाइक येलो तो ग्रीन के साथ येलो का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तो डेफिनेटली एक नया कलर हमारे सामने निकल के आ रहा है तो ये कलर रिप्लेसमेंट कलर हम अपनी मर्जी के कलर्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं इसकी एक बेहतर तरीके कार जो है वो मैं आपको 
आगे इन अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा कि जिसमें पहले हम पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करेंगे और दैन उसके बाद हम अपनी पिक्चर के कलर को चेंज करेंगे और अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करेंगे और वो ज़्यादा इन बेहतर होगा इसमें फिर भी जो है वो एक छोटा मोटा मसला ये आ सकता है कि कलर हाथ पे या फेस पर जो है वो कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं जबकि उसके अंदर इस किस्म के प्रॉब्लम नहीं आते तो इस सेशन में हमने बेसिकली तीन इम्पॉर्टेंट टूल्स ब्रश पेंसिल और कलमेंट टूल को समझने की कोशिश की